高中地科一零六学测第二部分第六十六题，主讲陈雅华老师。六十六题的题目：地球上各式各样的地下资源，可透过不同地球物理的方法进行探勘。例如，反射政策可以描绘地下地质形貌，适合了解地下构造变化。重力探测勘。可以测量地下物质的密度变化，适合了解高低密度岩层的分布。磁力探勘可测量磁力变化，适合找寻含磁性矿物的矿脉分布。地阻地电阻测勘法可测量地下物质的导电率，适合了解不同物质的分布。根据以上。叙述及表五的资料，下列哪一组是探勘甲乙丙三种地下资源的最佳方式？这题呢是中篇难，测验目标课纲主题七，三之一固体地球的观测。已知在地球物理的方法当中，刚刚题干里头已经有说到。介绍过五种的地质探勘的方式，其中震波勘测可以借由人工震源产生地震，接收分析其反射波，而可以探知深部的地震、板块运动、油工业的测震、除油的构造、浅层地震、活动断层，因此。我们要测到油，我们可以用震波勘测的这个方式。其次，磁力探勘测验是探测法，是利用磁力仪测量磁场的变化，所以适合用来寻找基盘的起伏、火成岩体的侵入。磁铁矿的探勘，因此要找寻铁矿，我们可以用磁力探勘法。第三种呢是地电阻勘测法，它的原理呢是地下岩层电性的异常，最适合用来寻找地下的含水层跟金属矿体。因此，地下水我们可以用地电阻探勘法。因此，这三种的适用的地球物理的方法，主甲用地电阻测勘，乙用反正反射政策法，丙用磁力探勘法。